。宮田和人の宮チャンネルへようこそ。はい。えー、っとね、今日はようやく戻ってきました D750、えー、ニコンさんの箱で、えー、まあ、修理ではないんですが、定期メンテナンスというものに出してみました。うん、でねいつもねあのー、断るごとに言ってるんですけども年に数回東京行く時にニコンの銀座にねあの直で持ってって預けてまあセンサークリーニングとかピント調整してたあのしてもらってたんですけどもまあちょっとコロナで行けないのでもうかれこれ2年ぐらい、えー、やってないっていうのと。えー、750自体は前にね、D、戦う、戦う APSD7200 を、まあ持ってたんですけど、まあ運動会とかね、雨の日の外撮影とか、ちょっと過酷な条件下でちょっとガチャガチャになっても、まあいいかっていうシーンで使うに7200を使ってたんですけども、ちょっとまた肩ボケとかね、出てきたので、それをピン調整して、で、結構長いこと使ってましたよね10。10年までいかないか。いわゆる18、200 18の便利ズーム、運動会とかで使う。それももう運動会とかで結構使ってるんでね、中にも結構砂とか入ってたので、まあそれを下取りに出して、えー、750に入れ替えようかというので、えー、買ったのは動画にもブログにもしてなくて、えー、探しても自分の記事が出てこなくて、あれと思ったら作ってませんでした。どうやら、えー、マップカメラさん、ま、マップカメラでね、あの中古で買ったんですけど、えー、履歴を見ると6月の上旬に、えー、買っております。6月の上旬に買ったってことはあれですね、あのー、札幌の運動会が5月末と6月の頭にあったので、それが終わって戻ってきて、ああ、もうこの肩ボケ、まあ、結構絞り込んで使うのであれですけども、ちょいね、肩ボケがあったので、ああ、もうこのサイだから取り替えちゃおうっていうので、もう APS をすべて卒業して、全部フルサイズにしちゃえということで、750を。えー、っとね、そうね、6月に買った六6、7、8、9、10、11。まあ大体、大体、半年ぐらい使ってたんですけど、最初はね、そんなにゴミ目立たなかったんですけども、まあ使っていくうちにちょっと目立つようになって、えー、っと、この間はなんだ、高校のね、遠足の、えー、集合写真撮るのに、ちょっと、いつもよりも絞り込んで、後ろ結構いい景色だったので、もうちょっと奥まで見せるのに結構、えー、中いくつまで絞り込んだらですね、北斗七星かっていうぐらい<笑>、いい感じにこう、なんでしょう、なん視聴性も映ってんじゃねえかぐらいの、なんかゴミの配置が、あの、北斗七星みたいな<笑>、がっつり映り込んで、まあ、ローで撮ってたんで、すべて、あの、レタッチでゴミ消して、あの、現像して納品したんですけども、これはダメだということで、もう、早速出そうと思ったんですけども、Z6 の時にね、あの、カメラの北村さんで、えー、センサークリーニングしてもらったんですけどピント調整とかもろもろまとめてフルでやってほしいなと思ったので今回はニコンの、ね、方に送ってみましたで初めて知ったんですがいつも持って行ってた時はこのプラザ点検パックっていうのでやってもらってたんですよ。えー、ニコンプラザに持っていくと A コース B コース C コースがあっていつも A コース点検プラスセンサークリーニング、えー、外観の清掃そしてピント調整で税込み3960円とでその意識があったので、まあ、送っても、まあ、5 6 0 0 0円ぐらいでできるのかな、まあ、送料入れてもねざっくりと思ったらこれはあくまでもニコンプラザに持ち込んだ時の金額で、えー、送る時には定期メンテナンスっていう。うーのでしか受け付け付てないと、うん、あのまたブログあの見ながら今喋っております。<笑>ブログ書いてますのでぜひあの概要欄からブログ見てください。で定期,点定,期定期メンテナンス、うん、その項目が、えーまあ、デジタル一眼レフカメラとミラーレスとかでいろいろ分かれてるんですけども一眼レフになると16項目、まあ、センサークリーニングミラーボックスファインダー清掃ピント点検調整露出、えー、AF の精度スピードライト点検液晶パネル、えー、表示部点検、まあ、もろもろバーってあってシャッター点検この中にね12番目にアライメント測定っていうのがあってもともとあの車屋さんあのディーラー、まあ、一瞬だけディーラーにはいたんですけど、まあ、車をいじる方の<笑>お仕事をもしていたんですけども,もう、ね、年間何十台とあの車の足回りの調整をするあれ、ね、アライメント調整っていうんですよあのこうよくハの字になってたりする車あるじゃないですかああいう、ね、キャンパーとかキャスターとか塔とかいろいろあるんですけどそういうイメージがあったんでカメラのアライメントって何と思って、えー、ニコンさんにもあのお問い合わせをして。えー、見ましたそしたらあの終わったらで、ね、定期メンテナンスのチェックで、まあ、点検調整して終わりましたよというところに書いてたんですけどえー、っと
アライメント点検バイオネットマウント、えー、センサー殺像面の測定装置を用いて、えー、ダイキャストシャーシーブやセンサー取り付け部の歪みを測定します解像度ほか画質不都合等の防止ってねあのなんかそれっぽくなるほどなと思いながらも何をどう測定して調整したのかはちょっと分かりませんけども<笑>まあ殺像阻止っていう彼にはセンサーの取り付け位置とかまあ、あのボディ内手ブレ補正とかだとセンサー自体が動くモデルもあるじゃないですかあのカメラは動かなくてもこのセンサーが動いて手ブレ補正を調整するとかそういう中で動いちゃってる時にこうちゃんとしたところに戻らなかったりいろいろするのがあるのかな,、まあ、な750は古いんでね、えー、ボディ内手ブレ補正とかはないんですけど、まあ、そういうことらしいです詳しいことはよく分かりませんが<笑>そういう調整もしてくれております。はいで、えー、受付日が10月31日。本当はね、3日前に出しちゃったんですけども、土日を挟んだので、えー、ニコンさん側で到着日を月曜日に勝手に変更されておりました。はい。なので、2日ほど、あのー、損、損しております。はい。で、えー、終わったのが、向こうが発送になったのが11月の8日。で、北海道なので、中2日、9、10ということで、えー、11月10日に、えー、戻ってきましたまあまあざっくり2週間ちょっとっていう感じですね一応予定日、えー、もし万が一なんかこめんどくさい調整とか長引くことがあったらっていうので17予定っていうことだったんですけども一応ちゃんと2週間で、えー、早めに予定よりも早く、えー、帰ってきてくれましたまあ予定よりというのはあの一応2週間だったんで予定ないという感じですねでやっぱりあのこれ邪魔ですねちょっと外しますで、えー、こういう黒いボディってこうね、握ってるところとかって、あの、どうしてもあの手の皮脂とか油で、あの、白茶けてくるんですけども、外装を清掃してもらってるので、あの、ボディが黒々として、あの、すごく、すごくいい感じになって帰ってきております。はい。あの、ほこりとかも一切なく、ファインダーとかもね、全部なく、で、ピント調整もセンサークリーニングもしてもらったので、もうピッカピカでございます。ゴミがね、あれここに出せるかなすいません出せなかったらちょっとブログから見てくださいあの殺像阻止センサーにびっしりゴミ<笑>ついててちょっとねあの Z6 の時みたいにこことここですよっていうね丸をね書くだけで1日ぐらいかかっちゃうんじゃないかっていうぐらいもうびっしりゴミだったんでもうそれがねもうほぼなくなったっていうのでもうすごく気持ちいいですあともうピント調整してるんでまあ,あそんなね大解放で撮ることもないんですけどもやっぱりピントあのボディでピントを合わせても調整できてるっていうやっぱり気持ちが違いますよねあの気持ちよくあの撮影の仕事に行けるという感じで心の心置きなく750でガンガン撮っていきたいなと思っておりますけどもでえー、っとねニコンの、えー、イメージングプレミアム会員なので 10% 割引で、まあ、送料かかって、えー、お見積もり総額が合計でこの時はね1万飛んで483円でプレミアム会員で送料が、えー、段ボールが向こうから僕は送りはこっちで自分で払ったのでピックアップサービス使ってないので向こうからだけだったので最終的には9933円ぐらいだったかな、うん、なのでイメージとしてあのニコンプラザに持ってった時に3960円のイメージがあったんで、まあ、約ざっくり倍,プラ倍,倍以上か倍ちょっとしたんでなんか気持ち的に高っと思ったんですけどまあ、それでもねあの16項目フル点検だったのででも何でしょうねそこそこ新しいカメラを点検してもらうのにセンサークリーニングとかピント調整だけでいいなって思ってる人は他の項目いらないから安くしてくれって思う人も結構いるんじゃないかなとか思ったりもしますけどはいで、えー、一応ニコンのピックアップサービスっていうのもありまして電話先に、えーとね、電話かメールで、えー、ホームページからお問い合わせして、えー、出しますよっていうと向こうから SML だったかな3つぐらいのなんかサイズ選べて、えー、S はなんかボディだけとか M になるとボディとレンズ2つ分ぐらい入るぐらいの箱とかでも、ね、いろいろ書いてるんでホームページから見てもらってください、はいえー、で L になるとボディといわゆる第三元ぐらいの,あの望,望遠鏡の大きいレンズも何個か入ってみたいな大きい。えー、段ボールが送られてきてそれに入れて送ってあげるっていう、えー、ピックアップサービスもございます。はい、それで、まあ、さっきも言ったんですけども最終的にはその定期メンテナンスのチェックシートっていうのと、まあ、の納品書とチェックシートが来て、まあ、全部点検と調整が終わったので判定が全て、えー、良好の量ですね量 ABC 無印4段階四段階か4段階のうちのまあ量全て良好です。まあ、点検して調整したしてくれたということですね。はい
問題、今は全く問題ございませんということです。はい、で、一応、総合判定、す、え、べ、ー、て正常に作動して、も全く問題ありませんという感じです。この総合判定のところにね、あの次回修理をお,おすすめしますとかね、次回オーバーホールをおすすめしますとか、今すぐ修理が必要ですとか、いろいろありますね。で、1年後、2023年11月が、まあ、1年おきなので定期メンテナンス。ですよってこれこのチェックシートがあると 10% オフ他の割引とかは併用できませんまあなのであのさっきの何でしたっけプレミアム会員でしたっけになってるかまあこの紙取っとけばその時期にまあ 10% オフでえできますよという感じになっておりますはいこれだけのね16項目まあ16項目っつっても最後はファームウェアの点検なんでまあ自分でアップデートせよって話にはなるんですけどまあざっくり15項目16項目目がファームウェア点検えー、アップデート最新アップデートしてくれますということでさすがにこれだけ点検調整してもらったらやっぱりなんかまだ仕事に持ち出してませんけどもなんか気持ちが気持ちいいですよね<笑>気持ちが気持ちいい日本語難しい日本語難しいですね気持ちが気持ちいいですはいでえー、っとブログにも貼ってるんですけどもセンサークリーニング後マックス f 2 2で絞り込んだ時に、まあ、可視化するとこんなちょっとこれゴミじゃなかろうかと。真っ白い壁ね。こっち今ちょっとレンガバッグですけども、こっちは真っ白なんで、真っ白やったんですけど、あの、真っ白とはいえ、ちょっぴりね、壁にね、あの肉眼では見えない小傷があるんですけども、可視化するとその小傷まで見えるので、えー、か白い壁の傷なのか、残ったゴミなのかがわからない。わからないんだったら全然 OK と。で、写真にはね、全く写ってないので、えー、これから快適に絞り込んで使えるなっていう感じがいたしましたはい次はあれですね今唯一残ってる850がだいぶ物撮りとかで使うんでね結構絞るんですよで結構ゴミがね見,はじ見,見え始めてき、えー、てるのでこれは年末年始年明けてからかな年始同じ、えー、定期便に出してそれこそそのえー、ピント調整センサークリーニング以外にもその謎のアライメントあの点検調整とかも全部1回ね買ってからどのくらい経つんだろう,もう出てすぐ買ってからまあまあ年数経つのかなニコンのプラザてあのプラザの点検ではねそのセンサーの,その謎のアライメント点検とか調整とかはないのでセンサーとピント調整ぐらいなので全てね1回見てもらえれば気持ちよくまたね使っていけるので次回は。次回はもう11月続いたことであと1ヶ月1ヶ月半後ぐらいには850を定期メンテに出そうと思っている次第でございますこれでようやくね850750Z6 フルフルで絞り込んでも850はダメか<笑>センサークリーニングが850まだ終わってないので、えー、気持ちよくカメラが使っていける環境になってきているいますはいあとえーまあ、今はね Z6 で撮ってて開放で撮ってるのでね絞り込んでないのであれですけども、あのー、カメラの北村さんでセンサークリーニングを、えー、し終わってからだいぶ絞り込んだ写真とかも撮ってますけどもいいですよねゴミ映らないっていうのは気持ちいいです、はい、Z6 もセンサークリーニングだけだったので確かなんかねまたちょっと違うんですよ、あのー、定期メンテナンスミラーレスカメラのセットになると12項目センサー清掃、露出点検、AF、スピードライト、液晶パネル、各端子部の点検、レンズマウント、ああこ,れこれもあるんだ、アライメント、えー、消費電流、外観の清掃と、えー、作動点検、ファームウェアの点検という12項目、うん、あるので、まあ、ちょっとミラーレス、こっちも、ね、センサークリーニングをしたとはいえ、ちょっと1回、Z6 も,もうラインナップから消えてしまって寂しいんですけども、まだまだちょっとね、現役で使っていこうかなっていう、Z3 が出れば、ダブルスロットなんで買い,買いたいけど、そんな予算あるかな、Z6 がどのくらいであの下取り売れるかによりけりかなと思って考えております。はい、シングルスロットね今まで1回もデータ消えたことはないんですけども仕事で使うのがメインに XQD1 枚っていうのがなんとなく心もとなくて<笑>い,いたのでできればね Z2 買う時にちょうどコロナでねあのお仕事がそんなになくて買い替える良さがなかったので見送ってしまったんですけどもちょっと Z63 うーん欲しいなと思いながら。<笑>ただ逆にマウ,マウントというかレンズを使えるレンズ買っちゃって α74 に 2.85 の F4 つけ
って850270200で Z6 はお休み<笑>ちょっとどうしようかなとかいろいろ考えている次第でございます。はい、というわけで今日はちょっとダラダラとダラダラ長々と喋っていましたけども750を、えー、ニコンの定期メンテナンスに出してこの謎の、えー、アライメント点検とは何かっていうのを聞いてみたというお話でございました。それではみんなたまに定期点検してね。<笑>